जिल्हा परिषद अहमदनगर आयोजित मिशन आरंभ शिष्यवृत्ती इयत्ता आठवी आजच्या ऑनलाईन क्लासमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचे मी मनापूर्वक स्वागत करतो आज आपण इंग्रजी विषयातील लँग्वेज स्टडी या घटकातील उपघटक टेन्सेस हा घटक पाहणार आहोत काल आपण यातले स्ट्रक्चर पाहिलेले आहेत तर यामध्ये डीप असे उदाहरण सर आपल्याला स्पष्टीकरण करणारच आहेत यासाठी आज आपल्याला तज्ज्ञ म्हणून सचिन सोनोने सर शारदा विद्या मंदिर तालुका राहता हे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे मी सरांना विनंती करतो का आज आपला घटक सुरू करावा सचिन सर ठीक आहे ओके थँक्यू तसाला आपण लगेच सुरुवात करणार आहोत बघा काल आपण टेन्सेस या पाठ टेन्सेस या घटकाअंतर्गत टेन्सेस पाहिले होते जे की मुख्य टेन्स प्रेझेंट टेन्स पास्ट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स ठीक आहे तर प्रत्येक काळाचे आपण चार उपप्रकार हे सुद्धा पाहिले होते त्यांचा पुन्हाच एकदा परिचय मी करून देतो सर्वांना आणि काळ ओळखताना मी काल तुम्हाला जशी सूचना दिली होती की आपल्याला क्रियापदांची रूप माहिती असतील सर्व काळ ओळखण्यासाठी मूलभूत आणि महत्वाची जी बाब आहे ती आहे की आपल्याला क्रियापद ओळखता आलं पाहिजे की ते दिले वाक्यात दिल्या गेलेले क्रियापद हे कुठल्या रूपामध्ये आहे जे जर पहिल्या रूपामध्ये असेल तर त्यावरून आपण म्हणतो प्रेझेंट टेन्स दुसऱ्या रूपामध्ये असेल तर पास्ट टेन्स आणि तिसरं जे रूप असतं त्याला आपण म्हणतो पास्ट पार्टिसिपल आणि चौथं जे रूप आहे त्याला म्हटलं जातं प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजेच फक्त मुख्य क्रियापदाला आय एन जी प्रत्यय त्यामध्ये लावलेला असतो ठीक आहे वेळ न घालवता आपण आपल्या तासाला सुरुवात करणार आहोत बघा लक्ष द्या जर आपल्याला एखाद्या वाक्याचा काळ जर ओळखायचा असेल तर त्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला तर ते इथे मी इथे सांगितलेलं आहे वाक्यात कर्त्यानंतर येणारा पहिला क्रियावाचक शब्द क्रियावाचक शब्द म्हणजेच आपल्याला माहिती आहे जो की असतो वर्ब क्रियापद या वाक्याचा हा मुख्य काळ ठरवत असतो वाक्याचा वर्ब जे असतं ते वाक्याचं काळ ठरवत मुख्य काळ ठरवत वर्ब नुसार आपल्याला काळ ठरवता येतो जर पहिलं रूप असेल तर त्यावरून आपण सांगणं की प्रेझेंट टेन्स आहे दुसरं रूप असेल तर पास्ट टेन्स आहे आणि पहिलं रूप असेल पण त्याबरोबर शाल जर वापरलेलं असेल तर शाल किंवा विल वापरलेलं असेल तर त्यावरून लगेच आपण ओळखतो की हे भविष्य काळामधील वाक्य आहे ठीक आहे पुन्हाच एकदा आपण स्ट्रक्चर पाहूया काल जे मी स्ट्रक्चर सांगितले होते हे स्ट्रक्चर सर्वांनी पाठ केले असतील अशी अपेक्षा करतो स्ट्रक्चर मी सांगितले होते प्रेझेंट टेन्स मध्ये जो पहिला आपला काळ आहे पहिला उपप्रकार आहे सिम्पल प्रेझेंट टेन्स ठीक आहे तर त्यामध्ये मी सांगितलं होतं एस प्लस व्ही वन प्लस ओ व्ही वन मी हे सांगितलं होतं एस फॉर सब्जेक्ट करता आपल्याला वाक्याची रचना माहिती आहे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करता क्रियापद आणि कर्म याच्या पुढे मी सी सुद्धा लिहू शकतो म्हणजेच काय कॉम्प्लिमेंट वाक्यात उरलेले इतर शब्द जर असतील तर त्याला कॉम्प्लिमेंट म्हटलं जातं आणि ते ऑब्जेक्ट नंतर आपल्याला शेवटी लिहायचे असतात तर बघा पहिलं सब्जेक्ट एस प्लस व्ही वन प्लस ओ साधं रूप आहे मी तुम्हाला काल एक वाक्य दिलं होतं आय सिंग अ सॉंग ते कसं चेंज होत जात ते मी तुम्हाला सांगितलं होतं आय सिंग अ सॉंग ठीक आहे फक्त मी स्ट्रक्चर रिपीट करणार आहे आय सिंग अ सॉंग हे वाक्य जे दिलेलं होतं त्याचा आपण चेंज केलं होतं प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये तर प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स जे स्ट्रक्चर आहे ते स्ट्रक्चर आपल्याला माहिती असेल सर्वांनी परत एकदा रिपीट करतोय पाठच करायचं आहे आपल्याला पाठांतराशिवाय आपल्याला यामध्ये दुसरा पर्याय नाहीये जर आपल्याला स्ट्रक्चर माहिती असेल स्ट्रक्चर जर पाठ असेल तर आपल्याला काळ लगेच ओळखता येतो आणि आपण पाहिलं होतं जे पूर यालाच प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स यालाच आपण प्रोग्रेसिव्ह टेन्स प्रेझेंट प्रोग्रेसिव्ह टेन्स बघा लक्षात घ्या मी काल हे सांगितलं नव्हतं परत सांगतोय परीक्षेमध्ये आपल्याला कंटिन्युअस ऐवजी एक वेगळा शब्द विचारला जाऊ शकतो जो की आहे प्रोग्रेसिव्ह म्हणजे चालू ठीक आहे प्रोग्रेसिव्ह किंवा इम्परफेक्ट प्रेझेंट प्रोग्रेसिव्ह किंवा प्रेझेंट इम्परफेक्ट टेन्स म्हणजेच काय तर अपूर्ण काळ पण कुठला प्रेझेंट म्हणजेच अपूर्ण वर्तमान काळ अपूर्ण वर्तमान काळाचं जे स्ट्रक्चर आपण पाहिलं होतं यामध्ये सहाय्यकारी क्रियापद वापरली जातात जी की वर्तमान काळी सहाय्यकारी क्रियापद जी आपल्याला माहिती आहेत आपण पाहलंय ऑक्झिलेरी वर्ब टू बीची रूप एम इज आर एस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस व्ही वन आय एन जी म्हणजे त्याला मी इथे व्ही फोर म्हणतोय व्ही वन आय एन जी म्हणजेच क्रियापदाला आय एन जी प्रत्येक जोडला तर क्रियापदाचं चौथं रूप बनत म्हणजेच प्रेझेंट पार्ट इट मीन्स प्रेझेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ल्ड अँड आफ्टर दॅट वी जॉईन वी विल जॉईन 
the remaining part of the sentence that is object apan tela te vakyala urlela bhag jodun denar te kay asnar object asnar karma asnar thik hai object s plus m is r plus v1 ing plus object barobar आता मी डायरेक्ट सिंपल प्रेजेंट आणि प्रेजेंट कंटिन्यूअस याचा तुम्हाला परिचय करून दिला होता सिंपल प्रेजेंट नंतर मी सिंपल पास्ट लगेच घेतो इथे इथे बघूया पास्ट टेन्स मध्ये सिंपल प्रेजेंट आणि सिंपल पास्ट मध्ये काय फरक आहे तो मी तुम्हाला काल सांगितला होता परत सांगतोय एस प्लस व्ही वन प्लस ओ हे सिंपल प्रेजेंट टेन्स होतं सिंपल पास्ट होताना काय झालं फक्त काहीच नाही तर याच्यामध्ये व्ही वन जे आहे तिथे व्ही टू आलेला आहे म्हणजेच काय क्रियापदाचं दुसरं रूप आलेलं आहे सिंपल पास्ट करताना सिंपल प्रेझेंट आणि सिंपल पास्ट ठीक आहे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स करताना काय झालं ऍमेझॉन वापरलं आणि क्रियापद चतुरूप आणि ऑब्जेक्ट ठीक आहे तसंच पास्ट कंटिन्युअस टेन्स करताना काय झालेलं आहे चेंज कुठं होतोय तो फक्त बघायचा जिथे ऍमेझॉन टू बीची वर्तमान काळी रूप वापरलेली होती टू बीची वर्तमान काळी रूप आपल्याला माहिती आहेत कुठली ऍमेझॉन आणि टू बीची भूतकाळी रूप कुठली आहेत वॉज वेअर वॉज किंवा वेअर एस प्लस वॉज वेअर आपल्याला काय करायचंय फक्त टू बीची भूतकाळी रूप तिथे वापरायची आहेत ऍमेझॉन ऐवजी काय वापरणार वॉज वेअर परत व्ही प्लस आय एन जी मी इथे व्ही प्लस आय एन जी लिहिलंय म्हणजेच काय व्ही फोर क्रियापद चौथ रूप म्हणजे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ड इट मीन्स जस्ट वी हॅव टू जॉईन आय एन जी टू द मेन वर्ड आपल्याला आय एन जी फक्त त्या मुख्य क्रियापदाला जोडायचं असतं एस प्लस वॉज वेअर प्लस व्ही फोर म्हणजे व्ही प्लस आय एन जी प्लस ऑब्जेक्ट ठीक आहे नंतर पाहिला होता आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स स्ट्रक्चर हे पाठ करायचे तर आपल्याला स्ट्रक्चर लक्षात घ्या यावर आपल्याला यावरून पुढे मी उदाहरण घेणार आहे बघा एस प्लस हॅव हॅज इथे टू हॅवची वर टू हॅवची रूप आपल्याला वापरायची आहेत टू हॅवची रूप हॅव हॅज एस प्लस हॅव हॅज प्रेझेंट टेन्स दर्शवताना हॅव वापरला जातो ठीक आहे तसं फ्युचर टेन्समध्ये सुद्धा येतं पण हॅव हॅज ऍड मध्ये येणार नाही आपल्याला प्रेझेंट परफेक्ट आणि पास्ट परफेक्ट मध्ये आपल्याला तुलना करायची आहे बघा प्रेझेंट परफेक्ट जे स्ट्रक्चर आपण काल पाहिलं होतं त्यामध्ये मी सांगितलं होतं एस प्लस हॅव हॅज प्लस व्ही थ्री म्हणजेच पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ड क्रियापदाचं तिसरं रूप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ड जसं की उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल सिंग सँग संग थ्रो थ्रू थ्रोन डू डीड डन गो वेंट गॉन ठीक आहे आणि गो वेंट गॉन हे उदाहरण घेतलंय गो हे काय झालं मेन वर्ब म्हणजेच व्ही वन सिंपल वर्ब त्याचं पास्ट टेन्स काय होतं वेंट गो च पास्ट टेन्स वेंट पास्ट पार्टिसिपल काय होणार म्हणजे थर्ड फॉर्म काय होणार गॉन होणार गॉन पास इथे व्ही थ्री विचारलंय म्हणजे इथे जर आपण जर गो वाक्यामध्ये जर वापरत असणार तर गो ही जी ती काय येणार गॉन ओके आणि व्ही फोर ज्या वेळेस जसं की मी कंटिन्युअस टेन्स मध्ये म्हटलं होतं तर फक्त मेन वर्बला काय जोडायचं आहे आय एन जी म्हणजेच काय होणार गोईंग गो वेंट गॉन गोईंग ओके प्लस ऑब्जेक्ट आता प्रेझेंट परफेक्ट तसंच पास्ट परफेक्ट मध्ये काय बदल झाला तर बघा लक्षात घ्या इथेच फक्त बदल होतोय एस आणि म्हणजे सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट मध्ये आपल्याला बदल काही करायचं नाहीये तर फक्त काय करायचं आहे हॅव हॅज एवजी काय वापरायचं आहे आपल्याला हॅड वापरायचं आहे इथे हॅव हॅज होतं प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये हॅव हॅज होतं पास्ट परफेक्ट मध्ये काय येणार हॅड येणार आणि पूर्ण काळ आहे हा पास्ट परफेक्ट टेन्स पास्ट परफेक्ट टेन्स पूर्ण काळ म्हणजे पूर्ण भूतकाळ ठीक आहे आणि व्ही थ्री पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब ही रचना लक्षात ठेवायची रचना लक्षात ठेवायची नंतर प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स यालाच आपण मी तुम्हाला मग अशीच सांगितलंय कंटिन्युअस परीक्षेमध्ये आपल्याला कंटिन्युअस ऐवजी एखादा वेगळा शब्द विचारला जाऊ शकतो फाइंड आउट द एक्झाम्पल ऑफ प्रेझेंट प्रोग्रेसिव्ह टेन्स म्हणजेच काय तर अपूर्ण वर्तमान काळ जसं कंटिन्युअस आहे कंटिन्युअसलाच दुसरा शब्द आहे प्रोग्रेसिव्ह और असं विचारलं जाऊ शकतं प्रेझेंट इम्परफेक्ट टेन्स तसंच इथे आपण पास्ट कंटिन्युअस टेन्स किंवा पास्ट प्रोग्रेसिव्ह टेन्स किंवा पास्ट इम्परफेक्ट टेन्स असंही म्हणू शकतो आता आपण पाहतोय पास्ट परफेक्ट टेन्स याच्यामध्ये काय बदल झालाय जसं प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये हॅव हॅज आपण ऑक्झिलरी वर्ब वापरलं होतं तसं इथे हॅव हॅज एवजी काय वापरायचं आहे आपल्याला फक्त हॅड वापरायचं आहे आणि क्रियापदाचं तिसरू ठीक आहे आणि त्यानंतर ऑब्जेक्ट 
आणि जर काही कॉम्प्लिमेंट इतर असेल तर ते त्याच्या शेवटी आपल्याला जोडायचं आहे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स एस प्लस हॅव हॅज बीन इथे प्लस सिम्बॉल लिहायच राहिलंय एस प्लस हॅव ऑर हॅज बीन प्लस बीन प्लस व्ही प्लस आय एन जी इट मीन्स व्ही फोर प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हॅव हॅज हॅव ऑर हॅज प्लस बीन प्लस व्ही फोर प्लस ऑब्जेक्ट ठीक आहे तसंच प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस तर पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स करताना काय बदल होतो एवढं लक्षात घ्या तर फक्त हॅव ऍज ऐवजी आपल्याला माहिती आहे जसं की परफेक्ट मध्ये आपण वापरला होता पास्ट परफेक्ट मध्ये हॅड वापरला होता तसंच इथे हॅव ऍज ऐवजी काय येणार हॅड येणार एस प्लस हॅड बीन हॅड प्लस बीन प्लस व्ही प्लस आय एन जी इट मीन्स व्ही फोर प्लस ऑब्जेक्ट जसं की वाक्य सांगितलं होतं आय सिंग अ सॉंग ठीक आहे तर इथे जर पास परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये मी इथे फॉर एक्झाम्पल मी इथे वाक्य सांगतोय आय कालचं वाक्य आहे आय सिंग अ सॉंग काही ना आठवत असेल काय चेंज झाला होता ते आपण बघूया आय सिंग अ सॉंग हे मेन वर याच्यामध्ये मेन वर बाय सिंग बरोबर त्याच सपोज द क्वेश्चन इज आस्क इन युअर एक्झाम दॅट इज चेंज दिस गिव्हन चेंज द गिव्हन सेंटेन्स इन टू पास परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स दिलेलं वाक्य आपल्याला पास परफेक्ट कंटिन्युअस मध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे चेंज करायचं आहे काय करायचं आपल्याला स्ट्रक्चर आठवावं लागेल स्ट्रक्चर काय दिलेलं आहे स्ट्रक्चर एस प्लस ऍड प्लस बीन प्लस व्ही फोर प्लस ऑब्जेक्ट बरोबर मग याच्यामधला मी सब्जेक्ट घेणार आय आय नंतर आपल्याला जसं स्ट्रक्चर सांगितलेलं आहे स्ट्रक्चर काही दुसरा विचार करायचा नाही फक्त स्ट्रक्चर लक्षात ठेवायचं की आपल्याला पास परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स करताना हॅड प्लस बीन वापरायचा आहे आय हॅड बीन आणि सिंग याचं काय करायचं आहे व्ही फोर करायचं आहे सिंगिंग आय हॅड बीन सिंगिंग आणि पुढं ऑब्जेक्ट ऍज इट इज आय हॅड बीन सिंगिंग अ सॉंग हे झालं सिंप सिंपल प्रेझेंटच सिंपल प्रेझेंटच कशामध्ये कन्व्हर्ट केलं आपण हे हे आपण सिंपल प्रेझेंटच कन्व्हर्ट केलंय पास परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये हे तुमच्या लक्षात आलं असेल आता जसं आपण पाहिला प्रेझेंट आणि पास टेन्स हे आपण जसं कंपेअर केलं तसंच आपण फ्युचर टेन्स ला कम्पेअर करूया आठवा की आपण सिंपल सर्वांनी आठवा की सिंपल प्रेझेंटेन्स मध्ये जी रचना होती काय रचना होती एस प्लस व्ही वन प्लस ओ बरोबर याच्यामध्ये फक्त एक आपल्याला ऑक्झिलरी वर्ब इथे वाढलेलं दिसतंय काय ऑक्झिलरी वर्ब वाढलंय तर आपल्याला शालवील यामध्ये जोडायचं आहे जर रचना अशी असेल की एस प्लस सब्जेक्ट करता प्लस शालवील प्लस मेन वर्ब व्ही वन सिंपल प्रेझेंट मध्ये सुद्धा व्ही वन आहे हे लक्षात घ्या फक्त यामध्ये काय ऍड ऍडिशनल आपल्याला ऍड जास्त दिसतंय तर शाल ऑर व्हील शाल किंवा व्हील यामध्ये वापरलेलं असेल हीच या काळाची ओळख आहे भविष्य काळाची ओळख काय त्यामध्ये शाल किंवा व्हील आपल्याला चारही काळांमध्ये पाहायला मिळेल शाल व्हील शाल व्हील शाल व्हील शाल व्हील ओके भविष्य काळाची ओळख काय की त्यामध्ये शाल ऑर व्हील या दोन पैकी कुठलं तरी ऑक्झ ऑक्झिलरी वर्ब वापरलेलं असणारच आणि हे वापरलेलं असल्यानंतर आपल्याला हे लक्षात येईल की हा भविष्य काळ आहे पण कुठला भविष्य काळ आहे ते ओळखण्यासाठी आपल्याला क्रियापदाचं रूप बघावं लागेल आणि क्रियापदाचं जर पहिलं रूप असेल तर निश्चितच तो काळ कुठला असणार सिंपल फ्युचर टेन्स म्हणजेच आपण उदाहरण पाहिलं होतं आय सिंग अ सॉंग त्याच सिंपल फ्युचर मध्ये जर करायचं झालं तर काय होणार आय शाल सिंग अ सॉंग फॉर एक्झाम्पल ही इट्स ही इट्स अ मँगो हे सिंपल प्रेझेंट टेन्स मधलं वाक्य आहे इट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड पहिलं पहिलं रूप आहे इट्स ओके एस का जोडला कारण की तृतीय पुढची एक वचनी आहे ही प्रोनाऊन ही इट्स अ मँगो त्याच मला सिंपल फ्युचर टेन्स मध्ये करायचंय मग काय करणार ही शाल ऑर व्हील पैकी एक कुठलं तरी मी सहायकारी क्रियापद वापरणार ही व्हील आणि इट्स हे मेन वर्ब आहे पण त्यामध्ये आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की सिंपल प्रेझेंटेन्स मध्ये फक्त 
एस कि ईएस प्रत्येक वर्ब ल क्रियापदाला जोड़ला जो इतर का तो जोड़ला जो नहीं कुछ इतर कुछ का जोड़ला जो नहीं मग फट्स ऐवजी कहना इट ही विल ईट अ मैंगो ये क्या चेंज सीम्पल फ्यूचर टेन्स मध्य बरबर आता तसच फ्यूचर कंटिन्स टेन्स परत प्रेजेंट कंटिन्स टेन्स कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेन्स कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेन्स या तीन पैकी तुम्हें को ही नाम शकता प्रेज प्रेजेंट कंटिन्स टेन्स हा आठवा स्ट्रक्चर आठवा का मटले है इतने आता फ्यूचर कंटिन्स मध्य बदल फिर वाले शाल वील प्लस बी बी फोर तो है प्रेजेंट कंटिन्स पास्ट कंटिन्स फ्यूचर कंटिन्स कंटिन्स या तीन ही का वी फोर वी प्लस आई एनजी का वी फोर हा पहा मिलतो कॉमन है वी फोर वी फोर अल कंटिन्स टेन्स मटल कि लक्षा घी वी फोर है मे मुख्य क्रियापदाला आई एनजी प्रत्यय ओख है कंटिन्स टेन्स शालवील प्लस फिर एक ऐड होते फालवील ऐड हो कंटिन्स फ्यूचर कंटिन्स टेन्स करता शाल और विल प्लस बी शाल बी और विल बी मी अस तुम्हारा संगित हो जर मी वक्य मटल ही इट्स अ मैंगो ये सीम्पल प्रेजेंट टेन्स मधल वक्य जर मेरा फ्यूचर कंटिन्स टेन्स मध्य कन्वर्ट कराए तो क्या होना सब्जेक्ट मी घेना सब्जेक्ट का ही ही विल बी आणि व्ही फोर इट्स व्ही फोर चौथं रूप काय होणार आय एन जी जोडून इटिंग ही विल बी इटिंग आणि ऑब्जेक्ट आहे अ मँगो ही विल बी इटिंग अ मँगो कसं चेंज होत आहे हे लक्षात येत आहे का मी परत उदाहरण एक आणखी एक उदाहरण घेणार आणि ते वाक ते वाक्य पूर्ण बार इतर काळामध्ये कन्वर्ट तुम्हाला करून दाखवणार आहे आणि त्यानंतर त्याच्यावर आपण प्रश्न पाहणार आहोत बघा लक्षात घ्या नंतर आहे फ्युचर परफेक्ट टेन्स परत आठवा प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स ची रचना काय होती प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स ची रचना काय होती स्ट्रक्चर काय होतं आणि फ्युचर परफेक्ट टेन्स चं स्ट्रक्चर इथं आपल्याला काय पाहायला मिळतंय प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स चं स्ट्रक्चर आहे एस प्लस हॅव हॅज प्लस व्ही थ्री प्लस ओ एस प्लस हॅव हॅज प्लस व्ही थ्री प्लस ओ हे प्रेझेंट परफेक्ट च म्हणतोय मी लक्षात घ्या कन्फ्युज होऊ नका परत सांगतोय प्रेझेंट परफेक्ट च स्ट्रक्चर आपण पाहिलंय काय होत एस प्लस हॅव हॅज प्लस व्ही थ्री प्लस ओ पास्ट परफेक्ट करताना काय झालं हॅव हॅज ऐवजी फक्त हॅड आले एस प्लस हॅड प्लस व्ही थ्री प्लस ओ आणि फ्युचर परफेक्ट टेन्स करताना त्यामध्ये फक्त ऍड काय झालंय एस प्लस शाल विल प्लस हॅव हॅज जसं वर्तमान काळामध्ये आहे त्यामधलं हॅव हॅज घेण्याची आवश्यकता नाही फक्त हॅव घ्यायचं मग ते कुठलंही प्रोनाऊ नसो आय असो ही असो ही शी इट कुठले प्रोनाऊन असो सिंग सिंग्युलर ऑर प्लुरल नाऊन प्रोनाऊन असलं तरी सुद्धा हॅवच वापरायचा आहे आता आपण जे उदाहरण पाहिलं होतं ही इज इट्स अ मँगो हे वाक्य जर मला फ्युचर परफेक्ट टेन्स मध्ये जर करायचं असेल तर कसं करणार फ्युचर परफेक्ट मध्ये म्हणतो मी हा सब्जेक्ट आहे ही इट्स अ मँगो मध्ये ही आणि त्यामध्ये वर इट्स आहे पण त्या आधी आपल्याला शाल किंवा विल पैकी काहीतरी वापरावं लागेल मग ही विल हॅव ही विल हॅव आणि इथं इट्स आपल्याला थर्ड फॉर्म माहिती असणं आवश्यक आहे म्हणजेच काय इट्स तिसरं रूप काय आहे इट एट इटन इट एट इटन ओके ही विल हॅव इटन अ मँगो लक्षात येते काय चेंज होतोय ही विल हॅव इटन अ मँगो व्ही थ्री झालंय जे की परफेक्ट टेन्स ची ओळख काय बघा प्रत्येक काळाची ओळख मी सांगतोय कंटिन्युअस टेन्स ची ओळख काय की त्यामध्ये व्ही फोर असणार ऍमिज प्रेझेंट कंटिन्यू असणार तर ऍमिज आर प्लस व्ही फोर पास्ट कंटिन्यू असणार कंटिन्युअस असणार तर वॉज वेअर प्लस व्ही फोर आणि फ्युचर कंटिन्युअस असणार तर शाल विल बी शाल ऑर विल प्लस बी प्लस व्ही फोर ठीक आहे तसं प्रेझेंट परफेक्ट असणार तर हॅव हॅज प्लस व्ही थ्री पास्ट परफेक्ट असणार तर हॅड प्लस व्ही थ्री आणि फ्युचर परफेक्ट असणार तर शाल विल प्लस हॅव प्लस व्ही थ्री 
हा बदल अपने फिर लक्ष्य खूब सोप है त्यानंतर आहे फ्युचर परफेक्ट टेन्स हा शेवटचा मी काल म्हटलं होतं रिवाईज करतोय तसं रिवाईज करून देत आहे ठीक आहे फ्युचर कंट्रीज एक उदाहरण घेणार आहे आणि त्या उदाहरण आपण स्ट्रक्चरनुसार मी तुम्हाला सर्वांना चेंज करून दाखवणार आहे बघा जसं ही इट्स मँगो म्हटलंय हेच वाक्य आपल्याला या फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये चेंज करायचं आहे पण त्या अगोदर आपण फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअसच स्ट्रक्चर पाहून घेऊया आणि ते लक्षात ठेवून घेऊया ठीक आहे यामध्ये जसं प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स याच जे स्ट्रक्चर आहे ते आठवा आणि हे स्ट्रक्चर बघा याच्यामध्ये काय बदल झालाय फक्त शालवील इथे वाढलेला आहे आणि हॅव हॅज पैकी फक्त हॅव इथे येणार शालवील प्लस हॅव बीन आणि व्ही प्लस आय एन जी म्हणजेच काय व्ही फोर ही इट्स अ मँगो हेच मला आता याच्यामध्ये चेंज करायचं आहे प्रेस फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स कसं करणार सब्जेक्ट आहे ही ही इट्स अ मँगो शाल विल पैकी घेणार विल हॅव बीन आणि आपल्याला इट्स म्हणजेच मुख्य क्रियापद माहित आहे इट आहे ही विल हॅव बीन त्याचं व्ही फोर करायचंय इट्स व्ही फोर काय होणार इटिंग ही विल हॅव बीन इटिंग अ मँगो हे कशाचं उदाहरण झालं फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सच ठीक आहे तसं आय सिंग अ सॉन्ग हे उदाहरण आपण काल पाहिलं होतं ते कसं चेंज होणार आहे इथं मग परत त्याच्यामध्ये सब्जेक्ट काय आय आय सिंग अ सॉन्ग म्हणतो मी बघा आय शाल शाल विल पैकी शाल हॅव आपल्याला घ्यायचाच आहे आय शाल हॅव बीन सुद्धा घ्यायचाच आहे आय शाल हॅव बीन सिंगचं फोर्थ फॉर्म म्हणजेच आय एन जी फॉर्म आय शाल हॅव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग ओके सर्वांना स्ट्रक्चर तिन्ही काळातलं तिन्ही मी म्हणतो बाराही काळातलं स्ट्रक्चर लक्षात आलं असेल आता फक्त उदाहरणा दाखल एक वाक्य अपन बाकी इतर का कन्वर्ट करना आहोत काला प्रकार काइंड ऑफ टेन्सेस ठीक है मी इत प्रेजेंट टेन्स प्रेजेंट टेन्स पास टेन्स फ्यूचर टेन्स या वरुण तुम्हारा खूब सोप जाए समझा सर्वांना क्लिअर दिसत असेल बघा लक्षात घ्या प्रेझेंट टेन्स पण कुठला सिम्पल प्रेझेंट टेन्स स्ट्रक्चर आहे एस प्लस व्ही वन प्लस ओ सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बरोबर त्याचं उदाहरण आपण इथे घेतलंय गोपाल राईट्स अँड एस ए राईट्स याला राईट्स का म्हटलंय कारण की गोपाल ही तो गोपाल तो जो गोपाल आहे तो काय करतोय निबंध लिहितो गोपाल निबंध लिहितो बरोबर हे झालं साध्या वर्तमान काळातलं वाक्य सिंपल प्रेझेंटेज हे मला आता सिंपल पास्ट मध्ये चेंज करायचं आहे काय करावं लागेल बरं इथे तर इथे मला फक्त काय करायचं आहे व्ही टू हेच वाक्य मी इथे चेंज करतोय बघा सिंपल पास्ट मध्ये गोपाल राईटच पास्ट टेन्स काय होत सांगा बरं रोड अँड एस ए गोपाल रोड अँड एस ए मी ते रोड का घेतला कारण की आपल्याला क्रियापदाचं वर्बचं दुसरं रूप वापरायचं आहे यासाठी मी तुम्हाला आधी सुद्धा बऱ्याचदा सांगितलंय की तुम्हाला क्रियापदांची रूप माहिती असणं आवश्यक आहेत किमान तीन रूप तरी असणं माहिती असणं माहिती असणे आवश्यक आहे चौथं रूप बनवणं खूप सोपं आहे जे मेन वर्ब आहे त्याला फक्त आपल्याला आय एन जी जोडायचं आहे ठीक आहे गोपाल रोट अँड एस ए हे कसं आलं हे समजलं का सर्वांना हे ठीक आहे एस प्लस व्ही टू प्लस ओ स्ट्रक्चर बघायचं आता सिम्पल फ्युचर टेन्सचं स्ट्रक्चर आपण इथे पाहतोय सिम्पल फ्युचर टेन्स सिंपल फ्यूचर टेन्सचं स्ट्रक्चर आहे 
एस प्लस शालवील प्लस व्ही वन प्लस ऑब्जेक्ट शालवील प्लस व्ही वन प्लस ऑब्जेक्ट म्हणजेच काय तर फक्त आपल्याला यामध्ये सिंपल प्रेझेंटेन्स मध्ये जे राईट आहे इथे सुद्धा राईट मेन वर राईटच येणार फक्त एस त्याला जोडून येणार नाही फक्त याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे तर बघूया सब्जेक्ट एस गोपाल शाल वी शाल और विल पैकी विल येणार गोपाल विल राईट हे मेन वर्ब आहे म्हणजेच क्रियापद पहिलं रूप आहे गोपाल विल राईट व्ही वन इथे व्ही वन म्हटलं या क्रियापदच पहिलं रूप व्ही वन प्लस ऑब्जेक्ट अँड एस ए गोपाल विल राईट अँड एस ए सर्वांना दिसत असेल ठीक आहे आता हेच वाक्य जे आहे हे आपल्याला गोपाल राईट अँड एस ए हे मला प्रेझेंट कंटिन्युअस मध्ये म्हणजेच प्रेझेंट प्रोग्रेसिव्ह म्हणजेच प्रेझेंट इम्परफेक्ट मध्ये चेंज करायचं आहे स्ट्रक्चर आठवा मी स्ट्रक्चर सांगितलं होतं एस प्लस एमिजार प्लस व्ही फोर प्लस ऑब्जेक्ट टू बीची वर्तमान काळी रूप ठीक आहे मग हे वाक्य आपल्याला चेंज करताना काय होणार गोपाल एमिजार पैकी काय येईल बर इज गोपाल इज एम येणार नाही आय एम फक्त आय सोबत येतो आणि आर जो आहे ते प्लुरल साठी वापरतो आपण त्यामुळं गोपाल इज राईट आपल्याला फोर्थ फॉर्म म्हणजेच आय एन जी युक्त रूप मेन वर्बला आय एन जी जोडून होणारं रूप आपल्याला इथे लिहायचं आहे तर ते होत गोपाल इज रायटिंग एन एस ए गोपाल इज रायटिंग एन एस ए हे सर्वांना समजत असेल अशी अशी अपेक्षा आहे हेच वाक्य पास्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये कस चेंज होणार बघा गोपाल राईट अँड एस ए परत इथे सब्जेक्ट आहे वॉज किंवा वेअर पैकी आपल्याला एक सहायकारी क्रियापद वापरायचा आहे आणि नंतर आय एन जी रूप व्ही फोर ठीक आहे प्लस ऑब्जेक्ट गोपाल हे आपला सब्जेक्ट आहे हे लिहून घेतलं वॉज किंवा वेअर पैकी आपल्याला एक घ्यावं लागणार काय घेऊ वॉज वे वॉज वेअर येणार वर येणार नाही गोपाल वॉज रायटिंग रायटिंग का आलं व्ही फोर क्रियापद चतुर्प डब्ल्यू आर आय टी आय एन जी रायटिंग ओके गोपाल वॉज रायटिंग आता याच्यासाठी आपल्याला हे नियम आपल्याला क्रियापदाची रूप माहिती असणं आवश्यक आहे इथे मी ई काढून त्याला आय एन जी प्रत्यय जोडला हे लक्षात घ्या डब्ल्यू आर नाही तर काही जण विचार करतील डब्ल्यू आर आय टी ई आय एन जी ई त्यामधून काढावं लागेल आपल्याला आय एन जी प्रत्येक जोडताना ठीक आहे गोपाल वॉज रायटिंग अँड एस एके स्ट्रक्चर नुसार आपण पाहतोय स्ट्रक्चर नुसार लक्षात घ्या आता फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स या फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स चा आपल्याला स्ट्रक्चर माहिती आहे एस प्लस शाल और विल प्लस बी प्लस व्ही फोर प्लस ओ परत सब्जेक्ट आपण कोणतं वाक्य पाहतोय गोपाल राईट अँड एस ए मग गोपाल राईट अँड एस ए मध्ये सब्जेक्ट कुठला आहे गोपाल परत शाल विल पैकी आपल्याला माहित आहे विल घ्यायचं आहे विल आणि बी तर घ्यायचंच आहे गोपाल विल बी व्ही फोर काय होणार रायटिंग गोपाल विल बी रायटिंग अँड एस ए ठीक आहे फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स मध्ये कसं चेंज झालं ते आपल्या लक्षात आलं असेल स्ट्रक्चर याचा स्क्रीनशॉट तुम्ही काढून ठेवा स्ट्रक्चरचा या तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून ठेवा ठीक आहे या स्ट्रक्चरचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून ठेवला तर तुम्हाला लक्षात येईल की वाक्य कसं चेंज होत आहे ठीक आहे आता हेच वाक्य गोपाल राईट अँड एस ए मला कशामध्ये चेंज करायचं आहे तर ते चेंज करायचं आहे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स स्ट्रक्चर आठवा स्ट्रक्चर काय आहे एस प्लस हॅव हॅस प्लस 
वी थ्री वी थ्री म्हणजेच क्रियापदाचं तिसरं रूप म्हणजेच पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ड पास्ट पार्टिसिपल तुम्हाला परीक्षेत असं सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो एखादा वर्ड दिलेला असेल त्याच फाइंड आउट द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड गिवन ऑफ दिस गिवन वर्ब दिलेल्या क्रियापदाचा योग्य योग्य पास पार्टिसिपल रूप ओळखा पास पार्टिसिपल रूप म्हणजेच काय वर थर्ड फॉर्म क्रियापद तिसरं रूप आणि परफेक्ट टेन्सची ओळख काय आहे ओळख लक्षात घ्या ओळख काय आहे परफेक्ट टेन्सची तर प्रत्येक काळामध्ये आपल्याला याच्यामध्ये व्ही थ्री व्ही थ्री आणि व्ही थ्री प्रेझेंट परफेक्ट मध्ये सुद्धा क्रियापद तिसरं रूप पास्ट परफेक्ट टेन्स मध्ये सुद्धा क्रियापद तिसरं रूप आणि फ्युचर परफेक्ट टेन्स मध्ये सुद्धा क्रियापदाचं तिसरं रूप पाहायला मिळेल तिसरं रूप असेल आणि त्याबरोबर पण मात्र आपल्याला कुठलं सहायकारी क्रियापद वापरलेलं आहे है वापरले की हॅड वापरले किंवा शाल हॅव वापरले हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे आता इथे गोपाल राईट एसे हे वाक्य मला कशामध्ये करायचंय तर प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये कन्व्हर्ट करायचंय चेंज करायचंय कसं चेंज करणार तर बघू गोपाल सब्जेक्ट ओके गोपाल हॅव हॅज पैकी काय येणार हॅज व्ही थ्री राईटच व्ही थ्री काय होणार कमेंट करून सांगा बरं तिसरं रूप काय होत तुम्ही कमेंट करेपर्यंत मी इथे लिहून नाही घेणार कारण की आपल्याला एक्झाम्पल सुद्धा पाहायचे हा सांगितलंय काही काहींनी सांगण्याचा प्रयत्न केलाय पण स्पेलिंग मात्र हा स्पेलिंग कडे नीट लक्ष द्या गोपाल हॅज रिटर्न डब्ल्यू आर आय डबल टी ई एन गोपाल हॅज रिटर्न आणि ऑब्जेक्ट ऍज इट इज गोपाल हॅज रिटर्न एन एस ए गोपाल हॅज रिटर्न एन एस ए आता हेच वाक्य आपल्याला गोपाल राईट एन एस ए हेच वाक्य आपल्याला पास पास परफेक्ट टेन्स मध्ये करायचं आहे काय होणार आहे सब रचना बघा एस प्लस हॅड प्लस व्ही थ्री प्लस ऑब्जेक्ट बरोबर सब्जेक्ट आहे इथे वाक्यामध्ये गोपाल हॅड तर आपल्याला घ्यायचंच आहे गोपाल हॅड आणि व्ही थ्री काय होत रिटर्न डब्ल्यू आर आय डबल टी ई एन तुम्ही सांगितलं आता तेच ओके गोपाल हॅड रिटर्न एन एस ए गोपाल हॅड रिटर्न एन एस ए ओके चेंज काय होतो फक्त व्ही थ्री दोन याच्यामध्ये आहे व्ही थ्री प्रेझेंट परफेक्ट मध्ये सुद्धा आहे आणि पास परफेक्ट मध्ये सुद्धा आहे फक्त सहायकारी क्रियापद चेंज होत आहे इथे हॅव ऍज आहे प्रेझेंट परफेक्ट मध्ये आणि पास परफेक्ट मध्ये काय आहे तर फक्त हॅड आहे ठीक आहे हॅड कंपल्सरी आणि फ्युचर टेन्स मध्ये सुद्धा बदल काय होतो आपल्याला हेच वाक्य गोपाल राईट सॅन एस ए हेच वाक्य आपल्याला फ्युचर परफेक्ट टेन्स मध्ये चेंज करायचं आहे कस चेंज करना स्ट्रक्चर बहुया एस प्लस शाल ऑर विल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर पार्ट जाएस ओखता नहीं हि गोष मजी लक्षा ठीक है फ्त बदल का शाल विल हैव शाल हैव और विल हैव अस ही तुम्हें मनू शकता डायरेक्ट पाठ करता जर का पाठ के लिए एस प्लस शाल हैव और विल हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट बरबर तर सब्जेक्ट घेणार आहोत गोपाल या वाक्यामधलं गोपाल राईट्स आणि एस ए या वाक्यामधलं सब्जेक्ट आहे गोपाल शाल और विल पैकी आपल्याला माहित आहे कुठलं वापरायचं आहे विल शाल येणार नाही ओके गोपाल विल हॅव आता इथं काहींना वाटत असेल हॅज वापरू का नाही इथे हॅज वापरण्याचा प्रश्नच येत नाही आपण स्ट्रक्चरमध्ये लिहितानाच हॅवॅज फक्त ते ऑप्शन आपल्याला कुठं राहतं प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये राहत इथे हॅव हॅज ठीक आहे फ्युचर परफेक्ट टेन्स मध्ये तसं नाही आहे फ्युचर परफेक्ट टेन्स मध्ये फक्त आपल्याला हॅवच युज करायचं आहे गोपाल विल हॅव रिटर्न एन एस ए ओके व्ही थ्री रिटर्न आणि ऑब्जेक्ट एन एस ए समजलंय काय चेंज झालाय ठीक आहे 
आता परत आपण वळूया प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स कडे स्ट्रक्चर आपलं रिवाइज होत आहे आणि पार्ट सुद्धा होऊ शकतो फक्त आपल्याला बदल लक्षात ठेवायचा आहे परफेक्ट मध्ये जसं हॅव्याज आहे ते हॅव्याज इथे सुद्धा आहे फक्त इथे काय वाढलंय बीन वाढलंय एस प्लस हॅव्याज प्लस बीन प्लस फ्री फोर वा काळाचं नावच काय प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आहे ना परफेक्ट मधला हॅव्याज घेतलाय कंटिन्युअस मधला व्ही फोर घेतलाय फक्त काय वाढलंय बीन वाढलंय ओके मग आता बघूया गोपाल राईट चा नेसे यामध्ये चेंज करताना काय होणार तर सब्जेक्ट आहे गोपाल हॅव किंवा हॅज पैकी घेणार हॅज बीन आपल्याला वापरायचं आहे ते वापरायचंच आहे स्ट्रक्चरच दिलेलं आहे गोपाल हॅज बीन व्ही फोर काय होणार रायटिंग गोपाल हॅज बीन रायटिंग एन एस ए गोपाल हॅज बीन रायटिंग एन एस ए समजलं ठीक आहे आता आपल्याला हे सुद्धा हाच फॉर्म्युला इथे लागू पडतो पास परफेक्ट टेन्स मध्ये फक्त हॅव हॅज ऐवजी आपल्याला जे माहिती आहे की परेज परफेक्ट करताना आपण काय केलं होतं हॅव हॅज ऐवजी काय वापरलं होतं हॅड वापरलं होतं हाच बदल झालाय प्रेझेंट परफेक्ट आणि पास परफेक्ट मध्ये काय बदल आहे फक्त हॅव हॅज ऐवजी हॅड वापरायचंय बाकी स्ट्रक्चर ऍज इट इज मग परत आपण गोपाल राईट चा नेसे सब्जेक्ट आहे गोपाल हॅड बीन घ्यायचाच आहे गोपाल हॅड बीन आणि व्ही फोर म्हणजेच आय एन जी फॉर्म व्हर बाय एन जी फॉर्म गोपाल हॅड बीन रायटिंग एन एस ए लक्षात येतोय सर्वांच्या जेवढं सोपं करता येईल तेवढं सोपं करण्याचा मी प्रयत्न करतोय फक्त तुम्ही नीट लक्षपूर्वक ऐकायचं आहे आणि स्क्रीनशॉट काढून ठेवायचं आहे काय बदल होतोय ते आपल्या लक्षात येईल ठीक आहे आता बघा फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स याच्यामध्ये काय बदल होतो तर फक्त आपल्याला माहिती आहे फ्युचर टेन्सची ओळखच आहे शालवील आणि जे स्ट्रक्चर प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स आहे फक्त त्याच्यामध्ये आपल्याला चॉईस होती हॅव ऑर हॅज तशी इथे चॉईस नाही फक्त हॅव वापरायचा आहे हॅव ओके हॅव प्लस बीन प्लस व्ही फोर प्लस ओ फ्युचर प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस आणि फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस यामध्ये काही बदल नाही फक्त शाल विल एवढा तिथे फक्त बदल आहे आणि हॅज तिथे नसणार फक्त चॉईस आपल्याला एकच हॅवच हेच ऑक्झिलरी वर तिथे वापरायचं आहे मग परत आपण हेच सेंटेन्स गोपाल राईट सेन एस हेच सेंटेन्स आपण फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस मध्ये करूया कसं होणार तर गोपाल विल हॅव बीन रायटिंग गोपाल विल हॅव बीन रायटिंग अँड आता रायटिंग का हे बघा गोपाल विल घेतलं हॅव आणि बीन घेतलं बरोबर व्ही फोर काय आय एन जी फॉर्म राईटचा आय एन जी फॉर्म काय होतो रायटिंग गोपाल हॅ गोपाल हॅव विल हॅव बीन रायटिंग अँड एस ए ऑब्जेक्ट मला वाटतं आता सर्वांचे डाऊट क्लिअर झाले असतील टेन्स संदर्भात काय बदल होतो यावरून आपल्याला स्ट्रक्चर लक्षात आलं असेल तर परीक्षेमध्ये कुठलाही जरी प्रश्न आला तर आपल्याला यावर त्या प्रश्नाला घाबरण्याची आवश्यकता नाही आपल्याला तो प्रश्न योग्य पद्धतीने ओळखता येईल टेन्स ओळखा म्हटलं तरी ओळखता येईल किंवा टेन्स चेंज करायला म्हटलं एखादा सेंटेन्स तर ते सुद्धा आपल्याला करता येईल ओके सर्वांना टेन्स समजले असतील अशी अपेक्षा करतो आणि आता आपण काही उदाहरण सरावासाठी बघणार आहोत ठीक आहे याचा स्क्रीनशॉट तुम्ही काढून ठेवा माझी सर्वांना रिक्वेस्ट राहील की तुम्ही या स्ट्रक्चरचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा सर्वांनी ज्यामुळे तुम्हाला टेन्स समजायला सोपे जातील आपण एकच वाक्य बाकी सर्व काळांमध्ये कसं चेंज होत आहे ते आपण इथे समजावून घेतलंय ठीक आहे ओके सर्वांनी स्क्रीनशॉट काढले असतील तर आता आपण आपल्या उदाहरणांकडे वळूया काही सरावासाठी उदाहरण आहेत आणि त्यामधले काही प्रश्न हे परीक्षेमध्ये सुद्धा विचारल्या गेलेली आहेत तर बघूया आपण प्रश्न पहिला
बघा प्रश्न पहिला विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स इज अन एक्झाम्पल ऑफ पास्ट टेन्स परत वाचतो प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्सेस Which of the following sentences is an example of uh, past tense? Upon Marathi Madhi need Prashna Samzong get leisho aplala Prashna Uttar zeta hai nani. Kali di lila vakyan pae ki, parayan pae ki, kuntha vakya he past tense sa hai te olkha chai. Comment kurun tumhi sangha varo. काही पर्याय क्रमांक एक म्हणतायत काही जण तीन म्हणतायत ठीक आहे तर याचं उत्तर आपण तुम्ही स्ट्रक्चर जर नीट बघितलं असेल तर स्ट्रक्चर वरून आपण मी म्हटलंय तुम्ही फक्त लक्षात काय घ्यायचं आहे व क्रियापद बघायचं आहे ठीक आहे तर क्रियापद काय होतंय बघा लक्षात घ्या आय ग्रो पहिलं जर पर्याय बघितलं आय ग्रो ब्युटिफुल प्लांट आय ग्रो हे व्ही वन आहे म्हणजे त्यावरून आपल्या लक्षात येत आय ग्रो ब्युटिफुल प्लांट हे व्ही वन आहे म्हणजेच वर पहिलं रूप आहे म्हणजेच हे वाक्य कुठल्या काळातलं आहे तर हे वाक्य आहे सिम्पल प्रेझेंट मधलं सिम्पल प्रेझेंट मधलं आहे हे आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे सिम्पल प्रेझेंट मधलं आहे नंतर आय विल टेल हिम द ट्रुथ आय विल टेल विल आपल्याला शालविल ही रचना माहितीच आहे शालविल किंवा वापरलं जातं हे वाक्य आहे सिम्पल फ्युचर मधलं फ्युचर आणि आपल्याला काय म्हटलंय पास्ट टेन्स मधलं ओळखायला म्हटलंय आता ही प्रेझेंटेड प्रेझेंट प्रेझेंटेड प्रेझेंटेड इथे वर्ब कडे नीट लक्ष द्या ही प्रेझेंटेड द पॉट आणि बाकीच हे जे उरलेलं आहे हे कॉम्प्लिमेंट आहे ही प्रेझेंटेड द पॉट बोईंग हिज हेड व्ही हे प्रेझेंटेड हे काय व्ही टू आहे म्हणून आपलं उत्तर होईल पर्याय क्रमांक तीन का आलं ते नीट लक्ष दिवा रचना एस प्लस व्ही टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हे कॉम्प्लिमेंट आपल्याला हे कंपल्सरी नाही आपल्याला फक्त एवढं महत्वाचं आहे एस प्लस व्ही टू प्लस ओ ही प्रेझेंटेड द पॉट बोईंग इज हेड त्याने वाकून ते भांड त्याला प्रेझेंट केलं सादर केलं ठीक आहे आणि हे जर चौथा जर पर्याय बघितला यू आर टेकिंग गुड केअर तर आपल्याला माहित आहे ऍमिज आर प्लस व्ही फोर ही रचना कशाची आहे ही प्रेझेंट कंटिन्युअसची रचना आहे प्रेझेंट कंटिन्युअस म्हणून उत्तर होणार पर्याय क्रमांक तीन लक्षात आलं असेल सर्वांच्या ठीक आहे लगेच आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया पर्याय क्रमांक तीन हे योग्य उत्तर आहे ज्यांनी ज्यांनी पर्याय क्रमांक तीन म्हटलंय त्यांचं अभिनंदन ठीक आहे प्रश्न क्रमांक दोन चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह योग्य पर्याय निवडा ठीक आहे हे आपण हे वाक्य घेतलंय आता यापैकी कुठलं वाक्य आपण वाक्य चेंज करताना सुद्धा यामधलं कुठलं पर्याय बरोबर येऊ शकतो ते ओळखा बरं पहिला पर्याय आहे वेअर रायटिंग वर रायटिंग सेकंड ऑप्शन इज इज राईट थर्ड ऑप्शन इज रोट अँड फोर्थ ऑप्शन इज राईट तुम्ही स्क्रीनशॉट काढला असेल तर त्यात सुद्धा हे वाक्य तुम्हाला दिसून जाईल तोच प्रश्न विचारलेला आहे याच उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन आता काहींना प्रश्न पडला असेल का काहींनी एक म्हटलं काहींनी दोन म्हटलं काहींनी चार म्हटलंय विचारपूर्वक तुम्ही उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा का म्हटलंय का पर्याय क्रमांक तीन येणार का कारण की गोपाल वर गोपाल वर रायटिंग वेअर येणार नाही वॉज रायटिंग असतं तर करेक्ट झालं असतं इथे वॉज नाही आहे त्यामुळे येणार नाही म्हणून पर्याय ऑप्शन नंबर वन इज नॉट करेक्ट सेकंड ऑप्शन दॅट इज इज राईट गोपाल इज राईट ही रचना कुठंच नाही रायटिंग जर असतं गोपाल इज राईटिंग तर करेक्ट झालं असतं इथे राईट म्हटलं म्हणून हे सुद्धा ऑप्शन नंबर टू कॅन्सल झाला नंतर फोर्थ ऑप्शन दॅट इज राईट जर याला एस जर जोडलेला असता तर हे सुद्धा करेक्ट झालं असतं गोपाल राईट्स अँड एस ए सिम्पल प्रेझेंटेन्स मध्ये पण याला एस नाही आहे त्यामुळे हे सुद्धा इनपरफे हे सुद्धा चुकलं पण उरलेलं जे तिसरं ऑप्शन आहे गोपाल रोट अँड एस ए हे सिम्पल पास्ट टेन्सची रचना आहे गोपाल रोट अँड एस ए सिम्पल पास्ट सिम्पल 
पास टेन्स ची रचना आठवा आणि तुम्ही स्क्रीनशॉट काढलेला आहे त्यामध्ये सुद्धा बघा गोपाल रोट अँड एस ए ठीक आहे लगेच आपण तिसऱ्या पर्यायाकडे तिसऱ्या प्रश्नाकडे जाऊया प्रश्नाच उत्तर देण्या देण्यासाठी आपल्याला प्रश्न समजणे हे ही एक अट आहे प्रश्न समजला तर आपल्याला प्रश्नांची उत्तर देता येतील ठीक आहे थर्ड क्वेश्चन पुढचा प्रश्न आहे विच ऑफ द फॉलोईंग इज अँड एक्झाम्पल ऑफ प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स विच ऑफ द फॉलोईंग इज अँड एक्झाम्पल ऑफ प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स खालील पैकी कोणतं वाक्य कोणतं उदाहरण हे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स चा आहे ते आपल्याला ओळखायचं आहे पहिलं वाक्य आहे पहिलं ऑप्शन आहे स्केचिंग इज माय पॅशन स्केचिंग इज माय पॅशन हे प्रेझेंट टेन्स आहे इज वरून आपल्या लक्षात येत पण हे कुठला आहे सिंपल प्रेझेंट आहे सिंपल आपल्याला प्रेझेंट परफेक्ट म्हटलं ठीक आहे शीतल हॅव डन स्केचिंग बघा लक्षात घ्या स्ट्रक्चर आठवा एस प्लस हॅव हॅज प्लस व्ही थ्री प्लस ओ प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट याकडे लक्ष देऊ नका हे ऑब्जेक्ट आहे स्केचिंग हे काय आहे इथे ऑब्जेक्ट आहे ऑब्जेक्ट नाहीतर काही म्हणतील सर हे याला आय एन जी प्रत्येक जोडलाय नाही इथे वर्क काय डन शीतल हॅव डन डू डी डन डन डू डी डन डू फर्स्ट फॉर्म सेकंड डीड थर्ड डन रचना काय आहे हॅव ऑर हॅज प्लस व्ही थ्री ही रचना आपल्याला शोधायची आहे आणि ती रचना आपल्याला पाहायला मिळते सेकंड ऑप्शन मध्ये प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स ची रचना आठवा एस प्लस हॅव एस प्लस व्ही थ्री प्लस ऑब्जेक्ट ही रचना आपल्याला दुसऱ्या वाक्यामध्ये पाहायला मिळते तिसऱ्या वाक्यामध्ये विल आहे त्यामुळे प्रेझेंटचा प्रश्न येत नाही ते फ्युचर मधला आहे आय हॅड डिझाईन हॅड इथे हॅड वापरला आहे आणि हॅड आपल्याला माहित आहे की पास्ट परफेक्ट मध्ये वापरला जातो आणि आपल्याला इथे प्रेझेंट परफेक्ट विचारलंय म्हणून ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट ठीक आहे प्रश्न क्रमांक चार फिल इन द ब्लँक रिकामी जागा आपल्याला भरायची आहे संदीप अँड संदीप अँड दीपक वेअर संदीप अँड दीपक वेअर ब्लँक स्पेस फॉर ऍडव्हेंचर्स काळां काळा प्रत्येक काळाची रचना आठवा संदीप अँड दीपक वेअर लुक नाही येणार वेअर आपल्याला इथे वेअर वापरलेला आहे म्हणजे टुबीचं भूतकाळी रूप वापरलेलं आहे आणि टुबीचं भूतकाळी रूप आपल्याला फक्त पाहायला मिळते वॉज वेअर कुठल्या काळामध्ये पाहायला मिळतं तर ते पाहायला मिळतं आपल्याला पास्ट कंटिन्युअस टेन्स त्याची रचना आठवा पास्ट कंटिन्युअस टेन्सची रचना आठवा काय होईल पास्ट कंटिन्युअस टेन्सची रचना एस प्लस वॉज ऑर वेअर प्लस व्ही फोर प्लस ऑब्जेक्ट बरोबर म्हणून इथे उत्तर देणार संदीप अँड दीपक वेअर लुकिंग ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट का आलं कसं आलं ते स्ट्रक्चर आपल्याला बघायचं आहे त्यासाठीच म्हटलं स्ट्रक्चर पाठ करा ओके संदीप अँड दीपक वेअर लुकिंग फॉर ऍडव्हेंचर्स फिफ्थ क्वेश्चन बघा चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह परत इथे आपल्याला योग्य पर्याय निवडायचा आहे वाक्य आहे सेंटेन्स इज आय ब्लँक स्पेस द विंडो स्टील इट इज क्लोज हा आता याचं उत्तर देताना बरेच जण कन्फ्युज होतील गोंधळून जातील यासाठी आपल्याला वाक्याचा अर्थ समजून घेणं आवश्यक आहे त्या कर्मामध्ये ऑब्जेक्ट मध्ये काय म्हटलेलं आहे आणि ऑब्जेक्टचे पुढं काय कॉम्प्लिमेंट आहे हे सुद्धा बघणं आवश्यक आहे तर बघा ऑब्जेक्टचे पुढं कॉम्प्लिमेंट जे आहे आपण एवढंच वाक्य जर वाक्य म्हटलं आय ब्लँक स्पेस द विंडो आय एम क्लोज विथ द विंडो ही तर रचना योग्य नाही आहे हे चुकीचे आहे स्टील इट इज क्लोज म्हणजेच काय अजूनपर्यंत बंद आहे स्टील इट इज क्लोज अजूनपर्यंत बंद आहे आय एम क्लोज द विंडो ही रचना तर चुकीची आहे 
पर्याय क्रमांक एक चुकीत झाला आय हॅव क्लोज द विंडो नुकतीच घडलेली आय हॅव क्लोज ही रचना येऊ शकते पण इथं पुढचं आपल्याला कॉम्प्लिमेंट बघायचंय ऑप्शन टू इज करेक्ट का आय हॅव क्लोज द विंडो स्टील मी विंडो खिडकी बंद केली आय हॅड क्लोज असं जरी आलं असतं ते सुद्धा योग्य असतं ठीक आहे आय हॅड क्लोज द विंडो स्टील इट इज क्लोज आय हॅव क्लोज द विंडो स्टील इट इज क्लोज हे बरोबर आहे कारण की ते आपल्याला प्रेझेंट परफेक्ट पाहायला मिळतो प्रेझेंट परफेक्ट आय क्लोज द विंडो स्टील इट इज क्लोज नाही येणार का कारण की पुढचं कॉम्प्लिमेंट बघा स्टील इट इज अजूनपर्यंत बंद आहे मी खिडकी बंद केली अजूनपर्यंत बंद आहे असं नाही म्हणता येणार लगेच ओके आय एम क्लोजिंग दोन मी खिडकी बंद करत आहे अजूनपर्यंत बंद आहे असं म्हणता येणार नाही ठीक आहे ऑप्शन नंबर टू दॅट इज करेक्ट आय हॅव क्लोज द विंडो स्टील इट इज क्लोज हा प्रश्न आपल्याला गोंधळात टाकणार होता त्यासाठी मी म्हटलंय की पुढचं कॉम्प्लिमेंट नीट लक्ष देऊन ऐक वाचा स्टील इट इज क्लोज अजूनपर्यंत बंद आहे आय हॅव क्लोज द विंडो स्टील इट इज क्लोज ओके हा प्रश्न आपल्याला गोंधळात टाक टाकण्यासारखा होता त्यानंतर आपण पुढचा प्रश्न बघूया सिक्स पुढचा प्रश्न बघा आयडेंटिफाय टेन्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स आपल्याला एक वाक्य दिलेलं आहे आणि त्याचा काळ ओळखायला म्हटलेला आहे आयडेंटिफाय म्हणजेच काय ओळख ओळखणे आयडेंटिफाय टेन्स हा माझ स्क्रीन सर्वांना व्यवस्थित दिसत असेल ठीक आहे येस सर येस सर ओके आयडेंटिफाय टेन्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स आपल्याला काळ ओळखायचा आहे दिलेल्या वाक्याचा काळ ओळखायचा आहे आणि वाक्य काय दिलेलं आहे बघा वी आर वी आर द ड्रीमर्स ऑफ द ड्रीम्स वी आर द ड्रीमर्स ऑफ द ड्रीम्स ऑफ द ड्रीम्स याकडे जास्त लक्ष द्यायचं नाही हे कॉम्प्लिमेंट आहे मेन सेंटेन्स काय वी आर द ड्रीमर्स हे कॉम्प्लिमेंट आहे याकडे जास्त लक्ष देऊ नका आपल्याला फक्त सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट करता आणि कर्म ओळखता आलं पाहिजे वी सब्जेक्ट आहे वी आर द ड्रीमर्स ऑफ द ड्रीम्स हे वाक्य कशामधलं येत आहे हे वाक्य सिंपल प्रेझेंटेन्स मधलं ऑप्शन नंबर टू वी आर द ड्रीमर्स तू म्हणणार सर इथे आर आहे ऍमिज आर बरोबर ऍमिज आर पैकी आर आहे मग इथे आर नंतर व्ही फोर असायला पाहिजे होत नाही इथे आर जे आहे हे कशाच काम करतय मेन वर्बच काम करतय मुख्य क्रियापदाच काम करत आहे सिंपल प्रेझेंटेन्स इथे आर सपोर्टिंग वर्बच काम करत नाहीये वी आर द ड्रीमर्स ऑफ द ड्रीम्स ठीक आहे सिंपल प्रेझेंटेन्स नीट लक्ष द्या वी आर द ड्रीमर्स क्वेश्चन नंबर सेव्हन नेक्स्ट क्वेश्चन दॅट इज चूज द सेंटेन्स विच इज नॉट इन पास टेन्स चूज टू ऑप्शन आपल्याला दोन पर्याय निवडायचे आहेत या पुढच्या सातव्या प्रश्नामध्ये बघा पुढच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला काय करायचे दोन पर्याय निवडायचे आहेत चूज द सेंटेन्स विच इज नॉट इन पास टेन्स दिलेल्या वाक्यांपैकी कोणती कोणते पर्याय दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणते पर्याय हे भूतकाळामध्ये नाही मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर आपल्याला मराठी मराठीमध्ये ट्रान्सलेशन भाषांतर करता आलं पाहिजे ठीक आहे चूज द सेंटेन्स विच इज नॉट इन पास टेन्स पास टेन्स मध्ये नसलेलं वाक्य ओळखा दोन वाक्य अशी आहेत जी पास टेन्स मध्ये नाही या शब्दाकडे लक्ष घ्या काही जण पास टेन्स मध्ये म्हटल्यानंतर पास टेन्स मध्येच वाक्य लिहून ठेवतील पर्याय रंगवतील डायरेक्ट इथे नॉट म्हटलंय विच इज नॉट इन पास टेन्स विच इज नॉट इन पास टेन्स जी भूतकाळामध्ये नाही पहिला पर्याय आहे ही थ्रू ओव्हर अ पेपर वर्ब कडे नीट लक्ष द्या वर्ब कडे काय थ्रू थ्रो थ्रू थ्रो ओन थ्रू पास टेन्स पास फॉर्म आहे दुसरं रूप आहे थ्रू म्हणून हे उत्तर येणार नाही हे पास टेन्स च उदाहरण आहे आणि आपल्याला पास टेन्स नसलेले विचारले इट कम्स बाय द लास्ट 
पोस्ट इट कम्स बाय द लास्ट पोस्ट कम्स हे व्ही वन आहे म्हणजेच प्रेझेंट फॉर्म आहे प्रेझेंट टेन्स ठीक आहे आय हॅव हे सुद्धा हॅव काय दर्शवतं प्रेझेंट टेन्स दर्शवतं म्हणून याचा ऑप्शन नंबर टू अँड ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन टू अँड ऑप्शन नंबर थ्री द डिस्टिंक्शन वॉज क्लिअर वॉज हे काय दर्शवतं पाच टेन्स दर्शवतो तर त्यामुळे सुद्धा ऑप्शन फोर येणार नाही पुढचा आठवा प्रश्न हा खूप सोपा आहे बघा लक्षात घ्या दिसत नाही असं काही कुणी म्हणत आहे ठीक आहे दिसत नाही आहे का थोडस ब्लर झालं सर थोड ब्लर झालं सर हा बघा लक्ष द्या प्रश्न आठवा इफ नेक्स्ट एट क्वेश्चन दॅट इज गिवन हिअर इफ स्टॉप स्टॉप यावरून लक्षात घ्यायचं जर स्टॉपचं काय होत असेल स्टॉप होत असेल तर देन थ्रो स्टॉपचं पास्ट टेन्स काय झालंय स्टॉप झालंय तसं आपल्याला म्हणजे स्टॉपचं दुसरं रूप दिलेलं आहे तसं थ्रोचं आपल्याला दुसरं रूप ओळखावं लागेल काय आहे हे खूप सोप आहे सर्वांनी याचं उत्तर कमेंट करू शकत आहेत काय रूप आहे थ्रो थ्रू आणि थ्रो इफ स्टॉप स्टॉप याच्यामध्ये थ्रो नाही का बघा स्टॉप 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 दुसरं रूप आणि तिसरं रूप स्टॉपचं सारखंच होत स्टॉप टच स्टॉप 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 ठीक आहे तर इथे थ्रोड म्हटलंय थ्रोचं थ्रोड होत नाही थ्री होत आहे थ्रो थ्रू थ्रोन फ्रॅश पण होत नाही थ्रोड हे स्पेलिंग चुकीच आहे त्यामुळे उत्तर पर्याय क्रमांक दोन ठीक आहे पुढचा प्रश्न बघूया बघा नेक्स्ट क्वेश्चन दॅट इज यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ टू बी इन ब्लँक स्पेस दिलेल्या रिकाम्या जागेमध्ये आपल्याला करेक्ट टू बीचं रूप ओळखायचं आहे वाक्य आहे लेट अब्दुल कलाम ब्लँक स्पेस फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रेन लेट अब्दुल कलाम फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रेन या वाक्याचा अर्थ लक्षात घ्या लेट अब्दुल कलाम लेट एल एटी लेट लेट म्हणजेच काय स्वर्गीय म्हणजेच ते आता नाही आहेत ठीक आहे लेट अब्दुल कलाम मग काय येणार तरी सुद्धा काही जण चुकीचं उत्तर देत आहेत काही जण इज म्हणत आहेत ऑप्शन नंबर टू म्हणत आहेत ऑप्शन आहे वॉज इज वेअर टू बी ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन वॉज सेकंड ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन वेअर वेअर फोर्थ ऑप्शन टू बी ठीक आहे तर याच उत्तर येईल हा काहींनी उत्तर दिलंय याच उत्तर येणार ऑप्शन नंबर वन वॉज लेट अब्दुल कलाम लेट या शब्दाकडे नीट लक्ष द्या मी लेटला अंडरलाईन केलंय मार्क केले का गेले कारण की लेट म्हणजेच का स्वर्गीय ते आता अस्ती हयात नाही आहेत लेट अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम यांना मुलांचा लढा होता ठीक आहे वॉज पाच ट्रेन दर्शवावं लागणार आणि पाच ट्रेन दर्शवण्यासाठी वॉज किंवा वेअर आपण वापरतो म्हणून इथे वॉज वापरले ठीक आहे वॉज फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रेन टेन्थ सेंटेन्स दॅट इज दहावं उदाहरण बघूया विजय ब्लँक स्पेस रिअली वेल हे वाक्य आणि याच्यासाठी आपल्याला पर्याय दिलेले आहेत विल प्ले विल बी प्ले थर्ड ऑप्शन विल प्लेड फोर्थ ऑप्शन शाल प्ले परत ऑप्शन वाचतोय विल प्ले विल बी प्ले विल प्लेड आय शाल प्ले बऱ्याच जणांनी योग्य उत्तर दिलेलं आहे विजय विल प्ले स्ट्रक्चर आठवा स्ट्रक्चर आहे सिंपल फ्युचर टेन्स सिंपल फ्युचर 
सिंपल फ्यूचर टेन्स विजय विल प्ले रियली वेल ठीक है पुढच अकरावा नेक्स्ट क्वेश्चन अकरावा बघा लक्षात घ्या हा प्रश्न परीक्षेत विचारलेला आहे दोन हजार अठरा मध्ये विचारण्यात आला होता बघा लक्षात घ्या हा सुद्धा प्रश्न महत्वाचा राहील आपल्यासाठी उदाहरण महत्वाचं राहील बघा लक्षात घ्या आय हॅड ग्रेट फन व्हेन ब्लँक स्पेस सर सचिन सर थोडं ब्लर झालंय दिसत नाही मुलांना दिसतय सर नाही ब्लर ब्लर इमेज थोडी स्थिर करा हल्ल्यासारखं होते ब्लर होते आता दिस असेल सर रेड करा सर पर्यायाने ऑप्शन रेड करा ब्लर होते पण रेड ओके ठीक आहे आय हॅड ग्रेट फन व्हेन आय ब्लँक स्पेस हिम बघा लक्षात घ्या ऑप्शन आहेत मीट मेट थर्ड ऑप्शन विल मीट हॅव मेट आय हॅड ग्रेट फन मी खूप मजा केली होती हॅड म्हटलंय म्हणजेच काय परफेक्ट टेन्स तिथे दर्शवण्यासाठी हॅड वापरलेलं आय हॅड ग्रेट फन वेन आय ऑप्शन नंबर टू जेव्हा मी त्याला भेटलो होतो मेट एम ई टी ठीक आहे ऑप्शन नंबर टू दॅट इज करेक्ट शेवटचे काही एक दोन उदाहरणं बघूया आणि हा बघा लक्ष द्या अँशियंट इंडियन ब्लँक स्पेस इथे रिकाम जागे आपल्याला योग्य ऑप्शन निवडायचं आहे बघा लक्षात घ्या ज्यामुळं अर्थपूर्ण असं काळ दर्शवणारं वाक्य तयार होईल बघा लक्षात घ्या अँशियंट इंडियन ब्लँक स्पेस द सायन्स ऑफ शिप बिल्डिंग इथे उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री दॅट इज करेक्ट ऐंशियंट इंडियन ऐंशियंट या शब्दाचा अर्थच काय होतो प्राचीन प्राचीन भारतीयांना द सायन्स ऑफ शिप बिल्डिंग विज्ञान माहिती होतं जहाज बांधणीचं आणि दिशादर्शनाचं ठीक आहे तर ऐंशियंट इंडियन न्यू के एन ई डब्ल्यू सिंपल पास्ट हे वाक्य कशातलं होतं सिंपल पास्ट मधलं होतं सिंपल पास्ट मध्ये ही रचना आपल्याला पाहायला मिळते सिंपल पास्ट ऐंशियंट इंडियन न्यू आणि बाकीचं उरलेलं आहे द पासून द सायन्स ऑफ शिप बिल्डिंग हे जे आहे ऑब्जेक्ट आहे ठीक आहे लक्षात घ्या अँशियंट इंडियन न्यू द सायन्स ऑफ शिप बिल्डिंग सिंपल पास आता आय पुढचं आयडेंटिफाय द टेन्स द बेल हॅड ऑलरेडी रंग हा प्रश्न सुद्धा हे चारही प्रश्न बारावा आता जो जस्ट आपण अभ्यासलाय तो सुद्धा आणि हा आयडेंटिफाय द टेन्स म्हटलाय हा सुद्धा परीक्षेत विचारलेला आहे बघा द बेल हॅड ऑलरेडी रंग व्हेन आय रिश टू स्कूल द बेल हॅड ऑलरेडी रंग रंग या शब्दाकडे या वर्ब कडे नीट लक्ष द्या द बेल हॅड ऑलरेडी रंग व्हेन आय रिश द स्कूल बेन पासून स्कूल पर्यंत हे कॉम्प्लिमेंट आहे याच आणि मेन वाक्य आपल्याला द बेल हॅड ऑलरेडी रंग पर्यंतच पाहायला मिळतं ठीक आहे बघा लक्षात घ्या ऑब्जेक्ट आणि कर्म दोन्ही आहेत त्यामध्ये आहे तर कॉम्प्लिमेंट मध्ये आहे बघा लक्ष सॉरी ऑब्जेक्ट आणि कॉम्प्लिमेंट दोन्ही त्यामध्ये आहे बघा लक्षात घ्या फर्स्ट ऑप्शन दॅट इज प्रेझेंट परफेक्ट सेकंड ऑप्शन फ्युचर परफेक्ट थर्ड ऑप्शन सिम्पल पास्ट फोर्थ ऑप्शन पास्ट परफेक्ट द बेल हॅड ऑलरेडी रंग हॅड यावरून आपल्या लक्षात येतं की पूर्ण काळ दर्शवणारं हे वाक्य आहे आणि रंग हॅड प्लस व्ही थ्री ही रचना आपल्याला कशामध्ये पाहायला मिळते कुठल्या काळामध्ये पाहायला मिळते तर ती पाहायला मिळते पास्ट परफेक्ट टेन्स मध्ये द बेल हॅड ऑलरेडी रंग 
आता रंग हे विथ्री कसं काय म्हटलंय तर याचं विथ्री बघा लक्ष घ्या रिंग आर आय एन जी रिंग वाजणे रिंग रँग रिंग रँग आणि थर्ड फॉर्म आहे रंग रिंग रँग रंग ओके हॅड प्लस वी थ्री म्हणजेच पास परफेक्ट नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया शेवटचं एक्झाम्पल बघूया आणि त्यानंतर थांबणार आहोत आपण बघा लक्ष द्या द टीचर सेड दॅट द अर्थ ब्लँक स्पेस राऊंड द सन या वाक्याचा आपल्याला अर्थ समजला तर उत्तर देता येईल नाहीतर उत्तर आपल्याला सांगता येणार नाही द टीचर सेड दॅट द अर्थ ब्लँक स्पेस राऊंड द सन रिकाम्या जागी कोणता पर्याय येईल बघा लक्षात घ्या गो हॅड गॉन गोज विल गो हा प्रश्न सुद्धा परीक्षेत विचारलेला आहे बघा लक्षात घ्या द टीचर सेड शिक्षक शिक्षक म्हणाल्या म्हणाल्या शिक्षिका म्हणाल्या दॅट द अर्थ रिव गो हॅड गॉन गोज विल गो यापैकी काय येणार हे त्रिकाला बाधित सत्य आहे इटर्नल ट्रूथ आहे आणि इटर्नल ट्रूथ दर्शवण्यासाठी आपल्याला नेहमी सिंपल प्रेझेंटचा उपयोग केला जातो सिंपल प्रेझेंट म्हणजे साधा वर्तमान काळ म्हणून ऑप्शन नंबर थ्री द टीचर सेड दॅट द अर्थ गोज राऊंड द सन का आलं कसं आलं हे लक्षात घ्या हे रचना आहे आपल्याला सिंपल प्रेझेंट टेन्स मधली कुठून द अर्थ हे सब्जेक्ट गोज वर आणि ऑब्जेक्ट अराउंड द सन सिंपल प्रेझेंट टेन्स ओके आय होप यू अंडरस्ट यू अंडरस्टूड ऑल दिस वेल ओके थँक्यू सर थँक्यू ऑल खूप धन्यवाद सर बघा कालपासून आपण इंग्लिश विषयातील लँग्वेज स्टडी घटकातील टेन्सेस हा घटक पाहिलेला आहे सरांनी सविस्तर त्याचं स्ट्रक्चर दोन दिवस त्याच्यावर फोकस करून स्ट्रक्चर तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजून सांगितलेलं आहे त्यानंतर त्याचे उदाहरण कन्वर्ट कसे करायचे वेगवेगळ्या काळात तर असे बारा प्रकारात तुम्हाला करून दाखवलं आहे सगळ्यांनी ती चार्ट ते स्क्रीनशॉट काढले असेल तुम्ही जर स्ट्रक्चर पाठ केलं तर मला वाटतं काळ तुम्हाला फक्त स्कॉलरशिप पुरतं मर्यादित न राहता आठवी नववी दहावी अकरावी बारावी पर्यंत जोपर्यंत टेन्सचे जो क्वेश्चन येतील तोपर्यंत तुम्ही विसरणार नाही अशी नक्कीच मला गॅरंटी वाटते तर आपल्याला इंग्रजी विषयासाठी जे तज्ज्ञ मार्गदर्शन लाभले असे सचिनजी सोनाने सर शारदा विद्या मंदिर तालुका राहता यांचं म्हणजे जिल्हा परिषद अहमदनगर व पंचायत समिती राहता शिक्षण विभागातर्फे मला पूर्व धन्यवाद देतो आणि आजचा क्लास संपला असे डिक्लेअर करतो तर आपण आज इथे थांबतोय थँक्यू सर